ട്രാവലർ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ക് പോസിനും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രാവിനെ വളർത്തുകയും വലിയ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കേണ്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രാവിനെ വാങ്ങുകയും അത് എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിപാലനം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തുമ്പൈ ഗ്രാമ ഗ്രാമത്തിൽ കപ്പയൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആൾ കൂട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് പറയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്സൺ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രാവിന്റെ ശേഖരം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാവിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്ര പ്രാവിനും ഇവിടെ നമ്മുടെ നിലവിൽ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ചാറ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്തായാലും ഏകദേശം എത്ര വിലയുള്ള പ്രാവുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിലവിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടക്കം ശരി എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാവ് വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മ വാങ്ങുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അത് പലം പല സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ചിലത് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൃശ്ശൂര് മൂവാറ്റുപുഴ പിന്നെ കോട്ടൊച്ചി അവിടെ വരുമാനം നോക്കിയല്ല നമ്മുടെ അത് നമ്മൾ നോക്കണില്ല അതൊക്കെ നമ്മായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണോളൂ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഒരു നേരം പോക്കാണ് അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് വെറൈറ്റി ഫുഡ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് ഈ അത് മണിച്ചോളം ചോളം നുറുക്ക് കമ്പം ബജ്ര ദന ചെറുപയർ ഗ്രീൻ പീസ് സൺഫ്ലവറിന്റെ പീഡ് അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൂടും ഈ പ്രാവുകളൊക്കെ ഏകദേശം മതിയാ നോക്കിയില്ല എന്നാലും ഒരു രണ്ടിനും എപ്പോഴും എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രാവുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ സെയില് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയില് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സെയില് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മ ഓരോ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അവര് വന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ചെലവര് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ദൂരെ കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മ എവിടെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഈ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രാവുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ആ ഒരു റേറ്റ് വരെ റേഞ്ച് വരെ എന്തായാലും എത്തും അവർ ശരിക്ക് പരിപാലിക്കുന്ന ആ രീതി എങ്ങനെയാണ് വില കൂടിയ പ്രാവുകളൊക്കെ ശരിക്ക് ചാവാതെ നോക്കണ്ടേ കാരണം അത്യാവശ്യം അത്രയും കേരളത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിന് കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് മരുന്ന് അതിനെ കൊടുക്കണം ഇത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മ പിടിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കണം അത് എന്ത് അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമായാലും തൂങ്ങല് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ എനിക്കും ആദ്യം അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഈ തൂങ്ങല് ഞാനപ്പോ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും തൂങ്ങലാണ് അപ്പൊ അവര് പറയും എടാ തൂങ്ങലല്ല തൂങ്ങല് അതൊരു ലക്ഷണമാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഐറ്റങ്ങളുടെ കാട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മൂക്കൊരിപ്പ് കഫക്കൊപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കുറച്ച് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറ്റിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കാൽസ്യത്തിന്റെ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടക്കി കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് കാൽസ്യം പിന്നെ വിറ്റാമിൻസ് അത് കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ മഴ സീസൺ ആയതിന്റെ പേരില് അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും വിരയൊക്കെ ഇളക്കി അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊട
പ്രാവുകളെ വളർത്തുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പാദ്യം നോക്കിയിട്ടല്ല വ്യക്തികളെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നേരം പോക്കാണ് അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രാവ് വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ നല്ല സമ്പാദ്യവും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാവുകളെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും ഇതിന്റെ ഇതിനെ പിടിക്കുമ്പോ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചെറുകിന്റെ പിരിയുമ്പോ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കാരണം അതിന്റെ പിരി അമിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മ ഈ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുക രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ബ്രീഡായി തുടങ്ങിയ ഒരു ഫീമെയിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഇപ്പൊ എക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റില് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇടിവെക്കില് അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചെറുത് കിട്ടി ഇതിന്റെ നിലവില കുട്ടികളുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ റേറ്റ് ഭയങ്കര റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരും ഇത് ബോൾ ഹെഡ് ബുക്കാറോ എന്ന് പറയും ഇതിവിടെ ബ്രീഡായ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കിട്ടി ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഒരു സിംഗിൾ കൂട്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില ക്രസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൈലും ഇതിവിടെ നമുക്കൊരു നാല് സെറ്റ് കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് ഈ സിംഗിളും പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ മോൾട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിനിപ്പോ നമ്മ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണ റേറ്റ് മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ പക്കാ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ ആറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കണത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോമ് ഒരു സിംഗിൾ മെയിലാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരുള്ള സാനീഷായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർത്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബൗട്ടിങ്ങും ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളുള്ള പേടാണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ഇതിന് പേര് കിട്ടില്ല ജാക്കോബിൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കോളിച്ച് ഈ ഫീമെയിൽ ഇപ്പൊ മോട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഫെദർ കംപ്ലീറ്റ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറ്റും അതിന് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നല്ല ഫെദർ വരും
എന്റെ മെയില് നമ്മ എടുത്തേക്കണത് കൊല്ലം ഇതിപ്പോ ഒരു മോൾട്ടിങ് ആണിത് ഇത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോയി നല്ല ഫെതർ വന്നു ഇത് ആറ് കള്ളി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് അതിനെ പെയർ അയക്കാൻ എടുത്താണ് പക്ഷെ ഫീമെയില് ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ളതായി പക്ഷെ മെയിലായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓസ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലുള്ള ഒരു മെയിലൂട്ടിയാണ് ഒരു നാല് കള്ളി ആ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ
ഈ പ്രാവളത്തിൽ ഞാനൊരു പാഷൻ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സുഖവും അത്യാവശ്യം ഒരു വരുമാനവും ലഭിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക